Привет, чуваки! С вами говно! Да-да, не удивляйтесь, с вами говно! И сегодня я хотел вам дать пояснение по парковке еще. Вон там я ставил свою тачку всегда. Вон там я первый нашел это место, где не было никакого знака. И вот там вот я начал ставить. Потом все шведы-пидорасы стали подстраиваться под меня. И наконец-то муниципальные службы поставили знак. Вон там он, видите? Я показывал в предыдущем ролике. А я поставил сегодня перед знаком. И она мне хотела влепить штраф. Но тоже непонятно почему. Она мне объяснила. Потому что ну, вы не поняли там перевода, я по-шведски говорил. Она объяснила, что я нахожусь близко к перекрестку. Я ей говорю, что там не перекресток, там велосипедная дорога. Она говорит, нет перекресток. Хотя там велосипедная дорога. Я хочу, я вот дальше пойду с ними спорить потом. Я напишу письмо эти в муниципальные службы. Потом один чувак спрашивал, он говорит, что я же говорил, что возле пешеходной, ой, возле этого самого, возле велосипедной дороги нельзя стоять близко. Да, перед велосипедной дорогой можно стоять 10 метров. Но сразу за ней можешь стоять. Сразу. А вот именно там я стою сразу за велосипедной дорогой. За велосипедной дорогой стоять сразу можно, перед нельзя. Потом другой чувак спрашивал, ну тут же везде можно парковать полчаса. Вот эти машины здесь тоже стоят полчаса, больше полчаса нельзя стоять. И один чувак спрашивал, а как они узнают проверяющие вот эти вот парковщики, стояла машина полчаса или больше? Да элементарно, они подойдут, и вы видите, вот на колесах есть такие, на каждом колесе есть не пиля. И они себя в блокноте отметят, в какой позиции стоят непиля у этих, у колес. И уйдут. А через час, например, там, через полчаса вернутся, если непиля в той же позиции стоят, то они влепят штраф. А если ты куда-то отъехал или просто машину переставил, и твои непиля уже стоят в другой позиции, то они уже штраф не влепят. А шанс, если ты куда-то отъехал, а потом приехал, и у тебя непиля встали в точно такое же положение, как они раньше стояли, ну, практически нулевой. Вот и все. О, видали? Опять идут. Смотрите, уже второй, второй раз за сегодня. Пидорасы. Они так и хотят кого-то выцепить под этим знаком, который они поставили. Вот, видите? Вон она. В такой в желтенькой курточке. Вот. Так и хотят выцепить. Но я говорю сразу, что вот под этим знаком, перед ним, тоже найдется упнин, который начнет ставить, как я, да? И получит все-таки штраф. Потому что, видите, они сейчас упертые в актеры. У них в голове, что это перекресток, поэтому там нельзя стоять. Перекресток нахер. Вот, пожалуйста, здесь тоже знака нету вот здесь. Вот видите, нету знака. Вот здесь вот реально, вот на этом месте, вот сейчас, вот на этом, я могу оставить свою тачку, в принципе, потому что знака не было. Но они, пидорасы, будут говорить потом, что я составляю, составляю помехи для автомобилей. Так, нет такого правила помеха для автомобиля. Помеха, это если я встал посреди дороги, вот так вот, вообще посреди, это помеха. А если я встал у обочины, это не помеха, это парковка называется. А знака нету, что я там не могу парковать. Понимаете? Я пойду дальше нахер к ним разбираться. Что за херня? Пусть они ставят знаки. А если им впадлу знаки поставить, так все, пусть люди паркуют. Я сейчас, кстати, еду в это самое. В детский садик за ребенком. <coughs> за Кимкой. Сейчас вам покажу. Это, кстати, не так далеко находится садик этот. Я все места в городе знаю, где можно паркировать, и сколько, и что сколько стоит. Просто я в го по городу часто езжу уже по работе. Поэтому все я это знаю. Пидорасы, сука.
Смотрим на архитектуру, чуваки. Ой, блин, сука. Чуть зеленый не просрал. Из-за вас! Из-за вашего фильма долбаного, гребаного. Шучу, шучу. Вон там вот дом вот этот, вот видите, вот этот. Вон там вот тот вот. В том доме я хотел жить. Мы хотели поменять квартиру с Юликой, нашу бывшую, на квартиру вот в этом доме. Вот там вот на чердаке была квартира. Охренительная. Но не сошелся обмен у нас, не получилось. Там был тройной обмен, а тройной обмен всегда это, ну, проблематично обменяться. Ну, это у нас тут такая трамвайная большая станция, как бы. Вот. <coughs> ну, вот уже солнце начинает появляться. Скоро уже буду пилить ролики на улице, а то у меня уже в машине, если честно, меня самому, самого задолбало пилить ролики в машине. Как бы эти истории, они, может, и прикольные истории, но уже подзадалбывает меня самого. Кстати, многие, некоторые подписчики, ну, когда я рассказываю свои истории, они почему-то не верят, считают, что я, типа, ну, обманываю, гоню. А я-то, в принципе, ничего и не гоню. Что гнать-то? Рассказываю, как все было. Не знаю. Я, я понимаю, что я по, там какие-то там миллионами воровал. там Что-то там вам, вам там лапшу на уши вешал. Что я там вагон из золота крал из антикварного магазина. Ну, еще как бы понятно. А, а я-то что тут такого рассказываю -то? Странного. Что вам не верится это все? Не понимаю. Вот такой типа английский райончик, видите здесь? Такие вот архитектуры. Вот это, кстати, такой бассейн у нас здесь, вот в этом здании. Ну, это, правда, не центральный вход, но с другой стороны центральный вход. Довольно-таки прикольный, но сюда очень дорого ходить. Дорогой абонемент вот именно вот в этот вот бассейн. Вот. Ну, а я вот уже под... О, кстати, вот велосипеды, видите, которые можно брать и кататься. Ну, карточку засовываешь и берешь. Не помню, там что-то вообще, ну, дешево, практически ни хера не стоит это дело. Вот. Вот здесь парковка, видите, три полчаса можно стоять вот здесь. Вот это уже Кимкин садик, вот это. Сейчас я развернусь. И поставлю свою тачку сюда и пойду за ребенком. Видите? Вот здесь коляски стоят. Но коляски пристегнутые. Тут все коляски стоят приблизительно от 1000 до 2000 евро. Практически. Ну, не все, может быть, но очень многие. Они все пристегнуты. Ну, конечно, в принципе, такими мощными эти самыми кусачками можно этот замочек перекусить и взять коляску. То есть, как вы видите... Такие бабки, такое бабло на улице стоит. А вот это, видите, домик такой старенький, видите? Это культурная достопримечательность, кстати, была. Давайте я вам еще раз его покажу. Вот этот вот. Его никогда не снесут. Потому что там то ли кто-то жил, какой-то чувак известный, то ли что, не, не помню. Вот такой вот домик стоит прямо, грубо говоря, в центре города. Такой вот деревенской построечки, видите? Вот, ну ладно. Десятиминуточка подходит к концу. Я пошел за Кимкой в садик. Все, чуваки, давайте. Чао! Нет, еще ничего. Смотрите, какая тут идет архитектурка нехилая. Ну, видали?
жопа. Видим, бабы какие ходят в Швеции. Ух! Прямо не баба, а борец какой-то. Ну все, чуваки. Чуп!